，直接录了。来，我们今天看这个数学题，我们小四数学一个观念的形成。啊、呃，来，我们今天这边看哈，这边有一题，他说，如果二十万乘十。乘十，或者是五百万乘一百，该怎么算？哦，该怎么算？哦，除了我们用最简单的方法算以外，还有什么方法算？当然，二十万乘十，啊，二十万乘十，最简单的算法，我们就先写二。十百千万十万乘十等于等于零，放一个零，又零再过来嘛。零。哦，那一一从那一零得零，从这边得零。就是这样吧。零。啊，两个零，三，两个零，四个零。五个零，再一个二，这边这边补一个零，一二三四五。哎，别看我们老师不是这样子，对啊，因为那个零如果只有一个零在上面的话，那它也在中间，老师都这样说。哦 ，OK。所以就是，所以就是讲的对你来说，就是直接一，直接运算的话，哈，这是第一种做法。第二种做法呢，二十万，啊、哦，两个二十万就是四十万，也就是二十万加二十万，再加二十万，再加二十万，点点点点点，加十次，对不对？啊、哦，二十万，啊、哦，一共加。乘十次的话，就乘自己的第一次以外，啊，再乘十次，像这样的来算，哈，连加十个二十万也是一个算法。有二十万乘十就是二十，就是十个二十万的意思嘛，对不对？这是第二种算法。可是第一种跟第二种算法，我们可以发现这个数字其实不太大，但是换到五百万乘一百的时候，哦。就有点困难了哈。举例来说，我们就要先写什么？个十百千万，十万百万千哦，不对，个十百千万，十万百万，不用到千万哈。啊，五百万乘一百，五百万乘一百，啊，当然快一点的话。先找到最后那两个零，把它放下来，然后这边乘上去第一个零，好，这边要乘几个？一二三四五六，所以要写一二三四五六，啊，一五个，这个时候就变一二三四五六七八。这样应该看得懂吧？可是现在来了哈，刚刚有的同学就说：“哇，五百万乘一百，意思就是最快的方法哈，啊，就是五百万乘一百，啊，就是先写出五百万，在后面直接加一百的那两个零，或者二十万乘十就是二十万，先写出二十万，在后面再补一个零到后面。”这是最快的。如果你已经这种算这种算的方法，你算了很多次，你应该是蛮确定的。如果某数去乘啊，十、一百、两、一千、一万，我们就直接在后面补什么？一个零、两个零、三个零。那现在还有另外一个算法呢？啊，注意哈，还有另外一个算法呢。来，这个算法就比较特别了哈，这个算法比较特别了。呃，因为哈，呃，记得我们现在讲，呃，台湾这边，我们我们的数学单位是什么？十
，百，百千万，千万，然后万上去就什么？十万。我说，我说名称，名称的话，十百千万亿嘛，对不对？个位数不算的话，对吧？你想，我们算一二三四五六七八九嘛，十二十三十四十五十六十七十八十九十嘛，一百两百三百四百五百六百七百八百九百嘛，一千两千三千四千五千六千七千八千九千嘛。一万、两万、三万、四万、五万、六万、七万、八万、九万，你会讲十，所以回到这个，如果是再大一点，就十加万，对不对？十万、二十万、三十万、四十万、五十万。可是这个是单位嘛？哦，十、百、千、万、亿，对不对？那先回到这个重点来了，二十万乘十，还有哪一种算法？二十万乘十，另外一个算法就是，我们先把，呃，我们先把二十万变成一，就二十万拿掉，剩下五万而已。那这边本来不是要乘十吗？对。这边本来不是要乘十吗？那因为我们把左边的二十拿掉，就变到哪里？把这个拿掉之后，把它变到后面来，所以这边就要乘多少？二十。好，我们把这个数字拿掉，只留下万，那就把二十移过来。这时候二十乘一百，不要看这个万，就是多少？两个零。两个零，再补一个二，所以答案是多少？两百万，两百万，万。我为什么要这样写哈？我们先记住第一步，刚才数字不太大，二十万乘十，对不对？也就是十个二十万，也就是两百万。二十万乘十等于万乘十，再把二十。移过来，十乘二十就两百，再加上刚刚的万，就是两百万。换句话来说，这一题，这一题我们来看它的算法，就是五百万乘一百。换句话来说，如果我们五百，只留万，移过来，那也就是一百乘五百，一百乘五百，就是一二三四，一二三四，再写个五，然后再加上万，五亿，啊，加上万，等于五亿，啊，那五万个万。啊、哦，五百万，五千万，啊、哦，这时候念，这个念什么？五十万，五百万，五千万，五千，再多一个零的万，就等于五亿。好、嗯哦，这是另外一种算法哈、哦，我。有的人认为这样子比较算的比较快啊，有的人觉得嗯，好像这样没有快多少哈、啊。那我先，呃，但是这是一个逻辑哈，为什么要学这个逻辑哈？你到了呃国中的时候，哎，这个算法就很重要哈、啊。所以我再算一题，给你看看这个算法有有什么好处啊？等一下哦。先来拍一张照哈，哎，所以我现在这边拿一题演练题哈。我自己随便想一题哈，啊，你自己看看
好不好做哈？现在随便想就行哈。随便选一题，假设是一百二十万乘五百五，怎么算？第一个算法哈，我先写一百二十万，个十百千万十万百万，这时候再写成五五零五五零。如果按很顺利计算的话，这边至少要放几台？三台，对不对？哇，放三台，再写一写，我们就先简单的、快速的算一下，五个零进来，所以从这边开始，哦，五零得零，一二三四五，先写一二三四。五二得十，五一六十，好，再来，啊，几个零？一二三四五，一二三四五，也剩下些六十，一二三四五，十六七，千万亿。六六亿六千万，或、哦哦、我们刚刚这样写，知道最容易犯什么错吗？呃，没对齐的话，就是圈圈没对齐嘛，对不对？零零啊，我们刚刚这一格一格要对齐嘛，然后你看很容易对不起，对不对？啊、哦，还有四指很长，对不对？对。哦，哦所以还有很多牌。而且你还要对齐，没对齐的话，两个零一错开来就多一个零在下面，对不对？好，这是第一点。那运用我们刚刚左边的这个教学逻辑的话，请问，请问一百二十万乘五百五又可以怎么写？嗯，来，我们先写一百二十万。乘以五百五，跟刚刚一样，我们要做什么事？先把它移过来，这个打叉移过来乘多少？一百二，是不是？好，所以五百五乘一百二会不会比较容易算？对。所以。一开始就怎样？五个零下来，二零得零，怎样？二五得十，一二五得十，十一。好，好再过来，一零得零，一五得五，一五得五，零零零，六六。就说六六零零零后面要写多少啊？写多少啊？万，所以六千六百万再加一个零就是多少？六亿六千万，对不对？六千六百万再加一个零，就是六亿六千万。这个跟这个两个算出来答案有没有一样？来，这两个答案有没有一样？有吗？那哪一个看起来比较简短？嗯那个左边的嘛哈，所以知道这一题要怎么做了哈。那今天这一题就是我们讲哈，数学我们称之为位移哈，位移相乘哈。OK。